আসসালামু আলাইকুম সুমায়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার আজকের আরও একটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের বাঙালিদের অতি পছন্দের একটি বর্তা রেসিপি আর এই বর্তাটা কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি করতে পারি তারপরে যারা নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য আজকের রেসিপি আবার সবার হাতের বর্তাটা কিন্তু এক রকম হয় না অনেকের তো অনেক বেশি মজার হয় আমার এই রেসিপিটি ফলো করে যদি আপনারাও এই বর্তাটি করেন আশা করি আপনাদের বর্তাটা অনেক বেশি মজার হবে এবং পাটা পোছা কিংবা পাটা মোছা যে বাদ বলি আমরা বর্তা করার পর সেই বাতটা কিভাবে তৈরি করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আপনারা রেসিপির পুরো ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে তো এই যে দেখুন এই পাটা মোছা বাতটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হয় চলুন দেখেন এই বর্তাটি তৈরি করতে কী কী লাগছে পুরো প্রস্তুত প্রণালী বর্তাটি করার জন্য আমি এখানে পেঁয়াজ রসুন আর শুটকি নিয়েছি আর শুটকিগুলো কিন্তু আমি প্রথমে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি মাথা থেকে ধরে পেট মানে শুটকির যে পেটগুলো সেইগুলো ফেলে দিয়েছি মাথাটাও ফেলে দিয়েছি ঠিক এভাবে ধুয়ে নিলে একদম ভালো হয় আর কি তো এইভাবে চেষ্টা করবেন ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার জন্য তারপর আঁশগুলো ভালো করে এই যে শুটকির আঁশগুলো ভালো করে ফেলে দিয়েছি এখানে আমি সাতটি শুটকি নিয়েছি আর বড়ো সাইজের শুটকিটাই নিয়েছি চার কুয়া রসুন নিয়েছি বড়ো সাইজের রসুন কুয়া চারটা কুয়া নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি দুইটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ এরকম টুকরো করে নিয়েছি তো চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর প্যানটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিব প্রথমে চার কোয়া রসুনটা আমি একটু বেজে নিব আমি তেল ছাড়া কিন্তু বেজে নিচ্ছি তেল ছাড়াই বেজে নেবেন তো আমি প্রায় এক মিনিট এক থেকে দেড় মিনিট বেজে নিব আর চুলার আসটা মিডিয়াম আছে রেখে এক থেকে দেড় মিনিট বেজে নেওয়ার পর যখন দেখবেন রসুনের গায়ে এরকম কালো কালো দাগ পরে আসছে তখন বুঝবেন এটা হয়ে গিয়েছে ঠিক এরকম তো ঠিক এরকম কালার চলে আসার পর এই রসুন কোয়াগুলো নামিয়ে নিতে হবে এখন আমি রসুন কোয়াগুলো নামিয়ে নিচ্ছি তারপর এই প্যানে সামান্য তেল দিয়ে দিব অল্প পরিমাণে বেশি তেল দেওয়া দরকার নাই আমি এক চা চামচের চেয়েও কম তেল দিয়েছি যাতে করে শুটকিটা প্যানে না লেগে যায় তো এইভাবে শুটকিটা টেনে নিলেই সামান্য তেল দিয়ে তাহলে শুটকিটা আর প্যানে লেগে যায় না যেহেতু এটা নন স্টিক প্যান না এটা অ্যালমোনিয়ামের প্যান তো এটাতে কিন্তু শুটকি লেগে যাওয়ার ভয় থাকে তাই সামান্য একটু তেল দিয়ে তারপর আমি কিছুটা লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছি তাহলে আর মানে শুটকিটা একদমই লাগবে না প্যানের গায়ে আর এই লবণ দেওয়ার পর আমি কিন্তু বর্তায় আর কোনো লবণ দিব না এই লবণেই কিন্তু পুরো বর্তাটা করে নিব কারণ শুটকির গায়ে এই লবণটা লেগে যাবে আর বর্তাতে লবণ দেওয়ার দরকার হবে না তারপর ভালো করে গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি শুটকিগুলো শুটকিগুলো এভাবে আমি বিছিয়ে দিচ্ছি একটা সাথে একটার উপরে একটা দিচ্ছি না ঠিক এভাবে বিছিয়ে দিচ্ছি তারপর চুলার আসটা আমি মিডিয়াম টু লো আঁচে রেখে শুটকিগুলো বেজে নিব তো এভাবে এইভাবে দু থেকে তিন মিনিট এই দেখবেন শুটকিগুলো এক পাশ দিয়ে হয়ে গিয়েছে তো দু থেকে তিন মিনিট পর চুলার আসটা মিডিয়াম টু লো আঁচে রেখে কিন্তু এক পাশ দিয়ে শুটকিটার এরকম কালার হয়েছে এখন আমি প্রত্যেকটা শুটকি আবার উল্টিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে লবণ আর তেল দেওয়ার কারণে কিন্তু প্যানে লেগে যায়নি শুটকিগুলো এই যে দেখুন সবগুলো শুটকি আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এখন বেজে নিচ্ছি চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম লো আঁচে রেখে শুটকিগুলো ভালো করে বেজে নিতে হবে শুটকিগুলো বাঁচতে প্রায় আট থেকে দশ মিনিট সময় লাগবে যেহেতু চুলার আঁচটা একদম লো আঁচে করা আর আমি শুটকিগুলো কিন্তু একদম মচমচে করে ভালো করে বেজে নিচ্ছি আর এভাবে মানে অনবরত নেড়ে চেড়ে শুটকিগুলো বাঁচতে হবে না হয় কিন্তু পুড়ে যাবে যেহেতু এই শুটকিগুলো পাতলা হয় আপনারা চাইলে কিন্তু বাসপাতি আমি এখানে বাসপাতি শুটকি নিয়েছি আপনারা চাইলে বাসপাতি সিঁদুল শুটকির বদলে চাপা শুটকি দিয়েও করতে পারেন তো প্রায় আট থেকে দশ মিনিট পর শুটকিটা ভাজা হয়ে গিয়েছে আর শুটকি থেকে খুব সুন্দর একটা গ্রান বের হয়েছে শুটকিটা মচমচে হয়েছে এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি এখন আমি শিলপাটা ধুয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে শিলপাটার পরিবর্তে ব্ল্যান্ডার দিয়ে করতে পারেন কিন্তু শিলপাটায় কিন্তু বর্তা করলে খেতে বেশি মজার হয় আমি এখানে শুকনো মরিচ নিয়েছি মাঝারি সাইজের প্রায় পঁচিশ থেকে বিশ পঁচিশটা শুট শুকনো মরিচ নিলেই হবে কিংবা আপনার আপনাদের পছন্দ মতো জালটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি এখানে এই শুকনো মরিচগুলো প্রায় দশ মিনিটের মতো পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম যাতে বাড়তে সুবিধা হয় তারপর ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর এখানে প্রথমে আমি শুকনো মরিচগুলো দিয়ে বেটে নিচ্ছি আপনারা যারা বই পান মরিচ মানে হাতে জ্বালা পোড়া করার তারা একটু সর্ষের তেল দশ মিনিট আগে মাখিয়ে নিলেই হবে হাতে তাহলে আর হাতটা জ্বালা পোড়া করবে না 
তারপর শুকনা মরিচগুলো বাটার সময় আমি সামান্য একটু পানি দিয়েছি বেশি কিন্তু পানি দিবেন না যাতে মরিচটা বাড়তে সুবিধা হয় তাই আমি সামান্য পানি দিয়ে নিয়েছি তারপর শুকনা মরিচটা বেটে নিচ্ছি আর এভাবে শুকনা মরিচটা আসলে এই শিল্পাটা যদি আমরা ভর্তা করি যে এই স্বাদটা পাওয়া যায় সেই স্বাদটা কিন্তু ব্ল্যান্ডারে করলে মানে ভালো লাগে না আমার কাছে ভালো লাগে না ব্ল্যান্ডারে শুটকি পড়তা কিংবা যে কোনো পড়তা আমার কাছে শিল্পাটাই বেশি ভালো লাগে তবে আপনারা যারা ব্ল্যান্ডারে করতে অভ্যস্ত তারা ব্ল্যান্ডারে করে ঠিক একইভাবে নিতে পারেন তো এইভাবে আমি কিন্তু শুকনা মরিচটা বেটে নিচ্ছি দু তিনবারে শুকনা মরিচটা বাটা হয়ে যাবে আর শুকনা মরিচ এই শুটকি পড়তার জন্য কিন্তু একদম মিহি করে বাটার দরকার নাই কীরকম করে বাটতে হবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই রকম করে বেটে নিলে হবে এই যে দেখুন একটু এটা কিন্তু একদম মিহি হয়নি তারপর আমি যে শুক শুটকিগুলো বেজে রেখেছিলাম সবগুলো শুটকি এখন দিয়ে দিব শুটকিটা দিয়ে এখন শুটকিগুলো বেটে নিব আর শুটকিগুলো কিন্তু অবশ্যই মিহি করে বাড়তে হবে কারণ শুটকিতে যেহেতু কাটাগুলো ছিল কাটাগুলো কিন্তু বাঁচতে বাঁচতে মচমচে হয়ে গিয়েছে তো এখন এই শুটকিগুলো আমি একদম মিহি করে বেটে নিয়ে তারপর শুকনা মরিচের সাথে একসাথে করে আবারও বেটে নিচ্ছি আর এই কাজটা আপনারা যারা বই পান তারা কিন্তু চামচ দিয়েও করতে পারেন মানে কাটার বই থাকে কিংবা হাতে বেশি জ্বালা পোড়ারও বই থাকে তারা একটা চামচ নিয়ে এভাবে এভাবেও বেটে নিতে পারেন তবে আমি শুটকির কাটা কিংবা জাল কোনোটাই কেউ বই পাই না মানে আমি এভাবেই করি চামচ দিয়ে মানে করার প্রয়োজন হয় না তো এভাবে শুটকি আর মরিচ কিন্তু বেটে নিয়েছি শুটকিটা একদম মিহি হয়ে গেছে এখন আর কোনো কাটা নাই তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে চার কোয়া রসুন যে আমি তেলে নিয়েছিলাম মানে ভেজে নিয়েছিলাম এটা কিন্তু তেল ছাড়াই ভেজে নেবেন তেলে ভেজে নেবেন না তারপর আমি এই রসুন কোয়াগুলো একদম মিহি করে বেটে নিচ্ছি আর শুটকি তো কিন্তু আমি সামান্য তেল দিয়েছি বেশি তেল দিয়ে কিন্তু ভাজলে ততটা স্বাদ হবে না শুধুমাত্র যাতে প্যানে না লেগে যায় তাই অল্প তেল দিয়ে ভেজে নেওয়া আর কি তো রসুন কোয়াগুলো মিহি করে বাটার পর এখন আমি পেঁয়াজের যে টুকরোগুলো সেইগুলো বেটে নিচ্ছি আর পেঁয়াজ টুকরোগুলো কিন্তু মিহি করে কখনো বাড়তে যাবেন না পেঁয়াজ টুকরোগুলো মানে এরকম করে একটু ছেঁচে নিলেই হবে আদা বাঙ্গা আর কি মানে আদা বাটা যেটাকে বলে সেটা আর কি আদা বাটা করে আমি এই পেঁয়াজগুলো বেটে নিচ্ছি এই যে দেখুন ঠিক এইরকম হবে আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর এই বর্তার মজাই হচ্ছে কিন্তু পেঁয়াজটা একটু বেশি করে দেওয়া আর পেঁয়াজটা এরকম আদা ছেঁচা করে মানে বর্তাটা করার তো এই বর্তাটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে লবণ সব কিছু একদম ঠিক আছে এই যে দেখুন পেঁয়াজটা এরকম আদা বাঙ্গা আর সব কিছু এরকম হবে বর্তাটার তো এইভাবে বর্তাটা করলে কিন্তু খেতে অনেক বেশি মজার হয় আমি এখন একটা প্লেটে এই বর্তাটা তুলে নিচ্ছি বর্তাটা দেখতে যতটা লাল মানে বোঝা যাচ্ছে মানে জাল হবে ততটা কিন্তু জাল হয়নি আমি যে মরিচটা ব্যবহার করেছি সেটা কিন্তু ততটা ঝাল ছিল না তারপর আমি এখানে এই পাটাতে কিন্তু অনেকগুলো বর্তা এমনিতে লেগে আছে আর কোনো বর্তা দিতে হবে না আমি এখানে গরম গরম একদম গরম ধোয়া ওঠানো বাত নিয়েছি আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো বাত নেবেন তারপরে এই পাটাতেই বাতগুলো নেওয়ার পর এখন বেটে নিব মানে একদম হালকা করে বেটে নিতে হবে একদম জুড়ে জুড়ে কোনো বাটার দরকার নেই ঠিক যেরকম করে আমি বাড়ছি এরকম হালকা করে বেটে নিব দুইবার তো এরকম করে বেটে নেওয়ার পর বাতটা এতটাই মজার হয় যা আমরা যারা খেয়েছি তারা তো জানি আর যারা কখনো ট্রাই করিনি তারা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবেন কারণ এটা যারা খাননি তারা কিন্তু মানে এটার মজা বুঝবেন না অবশ্যই খেলে বুঝতে পারবেন কতটা মজার হয় এই যে দেখুন ঠিক এইরকম মিহি হয় মানে একদম মিহি না কিন্তু বাতটা আসতেই থাকবে মানে একটু ভাঙ্গা হবে হালকা করে বাটার পর তারপর আমি এই যে সবগুলো বাত এখন তুলে নিচ্ছে একটা প্লেটে আর এইভাবে কিন্তু তুলে নিয়ে এরকম গরম গরম মানে মুঠ করে হাতের মুঠু করে তারপর আমরা মানে সবাই খাবো আমরা ভাই বোনেরা সবাই আমাদের সবারই খুব পছন্দের তবে আমি একটু বেশি পছন্দ করি যে কোনো ধরনের বর্তাগুলো আমারই বেশি পছন্দের আমার বাসাতে এই যে দেখুন ঠিক এরকম করে এই বাতগুলো খেতে এতটাই মজার নিশ্চয়ই যারা এটা খেয়েছেন তাদের দেখে জীবে জল চলে এসেছে তো দেখলেন তো বর্তাটা কত সহজেই তৈরি করা যায় আর আপনারা যারা ধনে পাতা দিয়ে বর্তাটা তৈরি করতে মানে বর্তাটাতে ধনে পাতা দিতে বেশি পছন্দ করেন তারা ধনে পাতা দিয়েও কিন্তু বর্তাটা তৈরি করতে পারেন তবে এই বর্তাতে কিন্তু ধনে পাতা না দিয়ে করলেই বেশি মজার হয় আপনারা বাসপাতি শুটকির মানে আমি বাসপাতি শুটকি দিয়ে বর্তাটা করেছি আপনারা চাইলে চ্যাপা পুটি চ্যাপা সিঁদুল শুটকিটা দিয়েও করতে পারেন তবে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষেরা কিন্তু বাসপাতি শুটকিটাই বেশি খায় আর বাসপাতি শুটকিটার মানে অনেক বেশি মজার হয় 
তো নিশ্চয়ই বর্তার কালারটা দেখেই বুঝতে পারছেন একদম জিবে জল চলে আসার মতো কিন্তু কালারটা হয়েছে বর্তাটা আসলে খেতে এতটা মজার হয়েছিল আপনারা যদি আমার রেসিপিটি ফলো করে বাসায় তৈরি করেন বর্তা আশা করি আপনাদের কাছে এবং আপনাদের পরিবারের সকলের কাছে ভালো লাগবে বর্তা রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আপনারা আপনাদের পরিবার বন্ধুদের সাথে আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং একটি লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমার সাথেই থাকবেন আমার আজকের এই বর্তা রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ